Siamo solo nel mese di giugno, il bilancio per questo periodo post lockdown è pesantissimo per quanto riguarda le vittime della strada. Solo nella provincia di Lecce sono in quattro appena in sette giorni, un dato che ha l'obbligo di richiamare l'attenzione delle autorità competenti in vista della bella stagione, in cui le strade torneranno ad essere maggiormente trafficate anche in orari serali, in cui la stanchezza o un attimo di distrazione alla guida del mezzo possono risultare fatali. In ordine di tempo hanno perso la vita un poliziotto della questura di Lecce di 49 anni. Domenica lo stesso tragico destino ha coinvolto Francesco Guarnieri a Campi Salentina e sabato è stata la strada tra San Cadando e San Foca a tingersi di rosso dopo l'incidente che ha interrotto i sogni e le speranze di Alessio Quarta. A questi funesti eventi va aggiunto anche quello che ha coinvolto la sfortunata luna sbalzata dalla Vespa sulla quale si trovava nella notte tra domenica e lunedì. Ed il Salento in apprensione anche per il quindicenne di Guagnano che è stato travolto sulle strade del suo paese mentre era in giro in bicicletta. Ora si ritrova in Pognosi riservata presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono gravi ma i medici in questo caso sono più che ottimisti. Autorità e forze dell'ordine però hanno il dovere di interrompere la crescita di questo terribile bilancio di morti e di sangue in un'estate già di per sé complessa in cui però il tema della sicurezza stradale non può essere assolutamente passato in secondo piano.